we can give up on people? Oh, they're always fine. I mean, their heads have been slowly being rose and Annie. Well, they're your family, but I'm sure they'll understand. Maybe you should just tell them. Maybe you should just tell Camille you're obsessed with your boyfriend. Sorry. We're going clubbing tonight. Please come. I need a witness to my fake life. Oh, won't text me details for tonight. I have to plan left with my executioner. I have something a bit awkward to ask you. I talked to Gabriel about it. Oh, what did he say? He said I shouldn't bring it up. Well then, maybe you should move. Well, be honest. Okay, uh, just say whatever it is that you need to. <clears throat> Would Savoir be interested in taking on my family shop and house as a client? I know we're probably smaller than your usual clients, but oh my god. Yes, of course. Yes. So, my brother and I finally got my mom to meet with a firm, but it's her family's company, so she's so protective. But since we're friends, we are. <laughs> we are. We're, we're, we're totally friends. So, come to the chateau with me this weekend. I'd love her to meet you and hear any ideas you have. Otherwise, I will have to drive down on the road. Oh, Gabrielle's not coming with you? No, he has to work. And also, he's still upset that I asked Mama for the loan of his restaurant. I, I thought that he didn't want you to. He never wants help, especially when he needs it. He's super. I mean, I, I do get it. He wants to build something on his own. Just don't let me talk about him all weekend. So, the chateau. You're welcome, yes. Okay. Yeah, I, I, I can picture to Savoir this afternoon. Fantastic. <laughs> It's, uh, it's impossible to use it because it's dripping from the bamboo. Oh, Have you found something to watch? Oh, yeah, I put the. Uh, I can watch it for 15 minutes or whatever. It's pleasant outside, except it's, uh, well, it stopped raining. Ah, right, fantastic. <laughs> Thank you. 
Have you been watching it all? No. I saw a name Gertzik, <laughs> like in Hungarian. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Ne istiyorsun benden anlamıyorum. Beni zorla tutup buraya getirmek nedir? Zorla bir gün içeceksin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen dinlemen lazım. Duyman lazım. Bilmen lazım. Hiçbir şey değil. Bak beni tanıyorsun. Tanıyorum. Ve sen beni tanıyorsun. Ben de beni anlattım. Tanıyorsun. Tanımıyorum seni. Tanımıyorum. Sen ne diyorsun da öldün benim için? 20 senedir sen kimsin? Nesin? Nasıl yaşarsın? Nasıl bir adam oldun bilmiyorum. Sen yabancısın. Anladın mı? Yabancısın sen. Sana güvenmiyorum. İnanmıyorum sana. Dokunma. Beni dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Neden soruyorsun? Bir şey mi oldu? Evet. 
Çok önemli bir şey oldu. Ama ben bir türlü medyaya ulaşamıyorum. Neyle ilgili? Problem ne? İşle ilgili bir şey. Yoksa biz sağ Evet. Söyleyeceğim şey... İnsan da sizi de çok ilgilendiriyor. Kesinlikle birbirimizi seviyoruz.
Moadim le Simcha. Good evening, everybody. Good evening. A pleasure to see you all. It's already Hoshana Rabbah, at least for those of us in Israel. We've got three big days ahead of us Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simcha Torah. And then, wow. And then uh, it's not that the Chagim will be behind us because we're going to enjoy them along the way as well. But, uh, and then we can look forward to Shabbat Breshit and a whole new year of learning the Torah all over again. This evening, what I would like to do is to focus on the final eight psukim of the Torah. As we're going to see, the final psukim of the Torah have a very special status, and they are unique when compared or contrasted with the rest of the psukim and the Torah. And there are going to be two parts of this evening's shiur. The first part will be looking at their unique status, and we're going to ask the question, who wrote the final eight psukim of the Torah? And having dealt with that, I'd like to focus on one element which arises in these psukim, but the overall aim is to really understand the emotion and the feeling and to really set the scene for the concluding scene of our Torah. It is clear that these final eight psukim are unique. We see this in Halacha, in source number one in the Shulchan Aruch, where he says, Chet psukim acharonim sheba Torah. The final eight psukim of the Torah you're not allowed to have a break in them, meaning you can't call up more than one person during these eight psukim. One person must read them all. Now, this is part of a broader halachic discussion where there are six, seven, eight or more views how to understand a particular Gemara. Our focus this evening will not be on the halachic approach to these eight psukim, but I've brought the Shulchan Aruch to highlight that these eight psukim are a special unit with a unique status. Let's look at these eight psukim. What is the final section of the Torah and why would they have a special status? The Torah concludes with source number two. Vayamot sham Moshe Ebed Hashem, Be'eretz Mo'av al pi Hashem, and Moshe, the servant of Hashem, died there in the land of Moab by the mouth of Hashem. The description of Moshe here, Ebed Hashem, a servant of Hashem, is the most beautiful description. Servant here doesn't mean that he's looked down upon as a servant, but he fulfilled our mission in life to be servants of HaKadosh Baruch Hu. 
And he passed away, Al Pi Hashem. Some people explain that this isn't only by the word of Hashem, but with the kiss of Hashem. And he was buried in the valley, in the land of Moav, opposite Beit Peor. Until this day, nobody knows where he was buried. Now, it's very interesting when the Torah uses the term Ad Hayom Hazeh, until this day. But it also means amongst the different ways it could be understood until our very day. Nobody knows where Moshe was buried. Moshe ben Me'av esrim shana b'moto. Moshe passed away when he was 120 years old. His eyes did not dim in any way before he passed away, and he was in full strength. And after Moshe Rabbeinu passed away, the Israelites cried for Moshe in the plains of Moab for 30 days, and then the days of the crying of the morning of Moshe concluded. And Yeshua bin Nun was filled with a spirit of wisdom. Because Moshe had placed his hands upon him. Now the Israelites listened to Yehoshua. And they did exactly as Hashem commanded Moshe. So Moshe has passed away. He's been mourned and cried for for 30 days. Yehoshua bin Nun has stepped up and he is respected by the nation exactly as Hashem wanted things to be, as he had commanded us through Moshe. And now we reach the final three psukim of the Torah, which describe Moshe as the ultimate prophet of where we've never had a prophet like him before and we're never going to have a prophet like him again. Belokam navi od bi Yisrael Moshe. Never again has there been or will be a prophet like Moshe. Hashem panim el panim, who Hashem knew face to face. For all the signs and the wonders that Hashem sent him to perform in the land of Mitzrayim to Paro and to all of his servants in the whole land. For all the great hand. And the great awe that Moshe did in the eyes of all of Israel. Chazak, chazak, venit chazek. And so the Torah concludes. Now the Gemara is going to pose the following question. Who wrote the final eight psukim of the Torah? Who wrote and Moshe died? Who wrote that Moshe was buried? Who wrote that they cried for Moshe for 30 days? And it's not a straightforward question to answer, as we will now see in the Gemara, in source number three. Amar of Yeshua, bar ava amar of Gidl amar of its taught, shmona psukim sheba Torah, the final eight psukim of the Torah, yachid kore otan bebeit knesset an individual can read them in shul. There are many ways of explaining this. We saw the Shulchan Aruch's understanding, which means that only one person reads them. You don't break them up. We are not getting into the halachic discussion. What we're saying is these are eight unique psukim. Come on. Who does this opinion follow? Deloka Rebbe Shimon the Gemara wants to suggest that this cannot fit in with the opinion of Rebbe Shimon, and we will now see a dispute. A Tanaic dispute. The Tanya, as we learned in a brighter. The Torah tells us that Moshe, the servant of Hashem, passed away there. The Gemara asks, Efshar Moshe chai, Moshe? Is it possible that Moshe is alive and Moshe himself writes the words and Moshe died there? The Gemara says that can't be. Moshe can't describe his own death. And if we continue in the narrative, does Moshe say, and they mourned for him for 30 days, and then Yehoshua stood up and everybody respected him. That all took place after Moshe left this world. Ella, rather, the Gemara says, Ad kan katav Moshe. Up to this point, Moshe wrote the Torah. Mikan va'elach, but for these final psukim of the Torah, Katav Yehoshua bin Nun, Yehoshua was the author, 
Divrei Rebbe Yehuda, Ve'armila Rebbe Nechemia. This is the opinion either of Rebbe Yehuda or Rebbe Nechemia. So the first opinion in the Brighter is, who wrote the final eight psukim of the Torah? It couldn't possibly be Moshe because he wasn't there at the time. It was Yehoshua. Amalo Rabbi Shimon, Rabbi Shimon responded, no, that cannot be the correct explanation. Efshar Sefer Torah chasar ot achat? Are you allowed to have a Sefer Torah which is missing a single letter? The answer is no. A Torah is a complete unit and a Torah can't be missing anything. Vichtiv, however, it's already been written in Moshe's lifetime. Take the Sefer Torah and place it, etc. Meaning, Rabbi Shimon says, in Moshe's lifetime, the Torah was completed. It was a complete unit. It cannot possibly be that the, there was a concept of a Torah which was completed after Moshe passed away. Because in his lifetime, he talks about a Torah. And to be a kosher Sefer Torah, it all has to be there. Ella, rather, how do you explain? Ad kan hakadosh baruchu omer, umoshe kotev omer. Up to this point, Hashem would dictate that which should be written in the Torah, and Moshe would be kotev veomer. He would write it down whilst saying the words out loud. Like some people who need to talk while they're writing, they need to think out loud while they write for, to help them with their attention. Moshe spoke the words whilst writing the words. That was until these final psukim. What happened here at the end? Mikan ve'elech for the final eight psukim of the Torah. Hakadosh Baruch Hu Omer. Hashem dictated them to Moshe in his lifetime. O Moshe kotev bedema, and Moshe wrote them bedema in tears. What's missing here? Previously, it was Moshe kotev ve'omer. Moshe would talk and enunciate the words. Now Moshe is not saying anything. He's kotev bedema. Moshe writes about his own passing away. Moshe writes about the morning after he passes away and how Yehoshua is appointed. And Moshe writes about how incredible he was. That is all there written by Moshe, but he doesn't say the words because he is in tears. Now, in the context of this Gemara, we want to know which of these two opinions fits in with the concept that these are eight unique psukim. The Gemara want to suggest that the first opinion that it's written by Yehoshua makes sense and therefore they have a different law. But according to Rabbi Shimon, it's all written by Moshe and therefore it's all the same. And on a technical level, the, so the Gemara says, Lema delak Rabbi Shimon, should we say it doesn't fit in with Rabbi Shimon? Afilu tema Rabbi Shimon, even you can say it's Rabbi Shimon. Hoyl ishtani ishtani, seeing as they're different, to, in the extent that Moshe didn't say them out loud, they're different psukim. But I'm not worried this evening about the technical halachic implication of this Gemara. What I want to understand is what took place at the end of Moshe's life. And if Moshe was crying, why was he crying? It is clear that these psukim are charged with emotion. So much emotion that Moshe couldn't say the words. But what was the source of that emotion? Where did Moshe's tears come from. Rashi explains in source number four, Mikan ve'elech Moshe kotev bedema, from this point onwards Moshe wrote in tears, ve'lo haya omer acharav, Moshe could no longer repeat the words from Hashem, Rashi explains, mirov tsa'aro, from his great pain. These were tears of pain. These were tears of anguish. Why was Moshe in pain? I don't think it was physical pain. Moshe passed away with the kiss of Hashem and we're told until his very final moment, his eyes didn't dim and he was in full strength. So it must be an emotional pain, an emotional anguish here. What was the pain that Moshe was feeling at this moment? And the truth is any of us could fill in the gap now. Was it the pain that he was leaving this world? The pain of not being able to enter Eretz Yisrael? Either way, from Rashi's perspective, Moshe's tears at the end of Torah come from a difficult place. And that means that these are difficult psukim with which to complete the Torah, because it's with an awareness that our oh, Moshe Rabbeinu was in pain when he wrote these psukim. There is a completely different explanation. In source number five, 
as to how we can explain the words that Moshe wrote these words with tears. Rabbi Eliyahu Mizrahi, the Mizrahi in source number five says, El HaKadosh Baruch Hu Omer Moshe Kotev Badema, the Gemara says the Hashem would dictate and Moshe would write it with tears, Velo Bidyo and not with ink. According to the Mizrahi, what does it mean that Moshe wrote these with tears? It doesn't mean that Moshe wrote this in tears, with tears running down his face, or that he was emotional. It means that Moshe used tears as his writing material. Why? To differentiate these eight verses from the rest of the Torah. So that the halacha is that they all need to be read together. So Moshe is writing the Torah. We reach the final eight psukim of the Torah. They have a special halacha attached to them, a special and unique status. Moshe Rabbeinu can't highlight them the way I highlight words on my screen. He can't underline them. He can't put them in bold. He can't put them in italics. What's he going to do? He says, you know what I'm going to do? Instead of using ink to write these words, I'm going to write these words with tears. Now, it doesn't mean Moshe wasn't crying at all and he wasn't emotional because he must have had some tears available. I don't know if he kept a little jar of jar of tears in his pencil case in case he ever needed to write with some tears. So I'm assuming that those tears were tears of emotion at the time, but according to the Mizrahi, tears were his writing material, not necessarily a uh, description of his emotion. Now this is a strange explanation. And if you think that this is unusual, you're in good company. And the good Ar the Gur Arye, in source number six, asks numerous questions against this explanation. He says, Moshe Kotev Bedema, Moshe wrote in tears, Perish Hara'aim, the Mizrahi explains that he did not use ink. And the Gur Arye says, Udvarim Biltim Uvanim Haim, this is simply, it simply cannot be understood. It doesn't make any sense. First of all, how could Moshe use tears instead of ink? A Torah which isn't written with ink is not a kosher Sefer Torah. So he starts off on the technical halachic level. It's not a kosher Sefer Torah. You didn't write it properly. You didn't use ink. Question number two. Furthermore, why were these eight psukim written? not in ink. If it's so that they would have a special law that one person must read them all. Like the Mizrahi says, hey, no, that can't be the case. The reason is given. Why do they have a special status? It's because they're written in tears. In other words, the Gur Aryeh says to the Mizrahi, you have a circular logic here. Why were they written in tears? Because they have a special status. Why do they have a special status? Because they were written in tears. He says, that doesn't make sense. You can't say that they were written in tears because of their special status. If the reason why they have a special status is because they were written in tears, he says, you've got a circular logic there. You just can't say it. Question number three, the odd. He says that's just not what it says in the Gemara, in the Brighter. If he actually used tears to write, it shouldn't say that he wrote it in tears. Because that means crying. He should have said he wrote with actual tear drops. So, whether it's on a halachic level, a logical level, or a linguistic level, the Gur Aryeh from every angle knocks the Mizrahi about and says, you cannot say that he used tears as ink. Aval Peiroshah, but you must say, he concludes, O Moshe Kotev Bedema, Moshe wrote with tears, Shaya Moshe Boche al mitato. Moshe was crying about his death. Which makes sense. You can assume that was the case because his death is mentioned in these psukim as it says, Vayamat Moshe, and Moshe died. And so Rashi, we have seen, believes that Moshe was crying because he was in pain. The Gur Aryeh believes that Moshe was crying about his death. He was crying because he was passing away. 
We've seen an explanation that he used tears as his ink. And if you don't like that explanation, you have at least one good friend with you. I'll look at one more technical explanation before we look at these tears again. Because the Maharsha gives a completely different reason as to why Moshe wrote in tears. It's a creative reason, but um, it's a creative solution which we actually use nowadays in certain situations. The Maharsha explains in source number seven, he says, these final eight psukim were written differently because until now, everything was written in ink. The kan bedema, here it was written with tears. Why did Moshe use tears as his writing material instead of ink? So it wouldn't be completely writing. Like it says in the Gemara and Gitin, Roshem Lahem Baruch. If you are writing a get and somebody writes their name in saliva instead of using ink, the halacha is that writing in saliva is not halachically considered writing. And that's because for something to be halachically considered writing, it must be sustainable, it must be able to be read a while later. So if you write in a material which isn't really going to be around much longer, that's not actually writing. And so the Maharsha says, Therefore, Moshe has got a problem here. He needs to write the Torah because the whole Torah is written by Moshe. But Moshe can't lie. Moshe can't write, and Moshe died, and they mourned for him while he's still alive. So what does he do? He writes in a way with a halachic loophole that is not halachic writing because he used tears. And tears aren't halachically writing because they'll dissolve after a while and they won't leave a mark. It doesn't look like lying at all. Loha Amira, Moshe didn't say anything untrue because he didn't say any words. But Loha Chtiva, neither was the writing untrue because Moshe didn't write anything. Now on the right hand side of your screen now, I'll make it a bit bigger. You have this, which is known as a Shabbat pen. What is a Shabbat pen? You can buy these from the Tzomet Institute in a launch foot in Israel. The Shabbat pen is a halachic solution only to be used if necessary. And what the Shabbat pen is, it's a bit like a ink used by uh, spies. It's ink which disappears after a while. After a couple of days, the, anything you write in a Shabbat pen will not be there anymore. So what's the advantage of a Shabbat pen? At least on a writer level, on a biblical level, if you write something with a Shabbat pen on Shabbat, you haven't actually, strictly speaking, written anything because that writing is going to disappear after a while. And it has to be writing which is going to remain there in order for it to be considered writing on a Torah level. I'm not talking on a rabbinic level. On a Torah level, if you use one of these pens, you are not halachically writing. And therefore in Israel, there are ambulance workers and hospital workers and emergency workers in others who use a Shabbat pen for their work on Shabbat. Only if it's necessary and only if you need to write something down, it is a halachic solution because you write it in a Shabbat pen and then after Shabbat goes out, you can take a photo of the text and then you've got a, a, a memory of that which you, has been written and then the text disappears. So according to the Maharsha, the Shabbat pen was not invented by the Tzomet Institute in Alonshvut in Israel. The Shabbat pen was invented by Moshe Rabbeinu at the end of the Torah, where he wrote in tears instead of writing in ink, so that halachically speaking, he was writing, but he wasn't writing somewhere there in the middle. If you think this is slightly far-fetched, you have to ask yourselves, why does the Maharsha need to go so far to justify it? And it must be that we're dealing with some difficult things here. How can Moshe not be the author of the final eight psukim of the Torah? But how can Moshe, yes, be the author of the final eight psukim of the Torah? The Maharsha found a way that he was both writing and not writing at the very same time. One more approach to this appears in the Vilna Gaon as quoted in the Ketav Kabbalah. It's also quoted in the Aderet Eliyahu and elsewhere. And he describes a completely different scene as to what's going on here. Remember, our aim is to find a way in which Moshe is both writing the, eight, the final eight psukim of the Torah and not writing them. That's what we need to achieve. And the Vilna Gaon says as follows. 
Umilat bedema. What does the word bedema mean? So far we have said bedema can mean in tears, meaning with tears falling down his face. We have also said that bedema could mean in tears, meaning using tears as his ink. But the Vilna Gaon says the word dema in terms of its root dimua means irbuv. The word dema literally means a mixture. So what happened was Moshe wrote the words jumbled up. Klomar, i.e. ta'arovet otiyot. Moshe wrote a mixture of letters. We'll explain this as we go along. Moshe wrote the final eight psukim of the Torah with these conjoined, mixed up letters and words. The Heim Shmotav Shalakadosh Baruch Hu, and those are the names of Hashem. Yamat Moshe. You wouldn't see the words Vayamat Moshe. You wouldn't know how to decipher the code. Rak Tevot Acherot. Other words would appear. Al Pisodot HaTorah, according to Kabbalistic understandings. After he passed away, Katvan Yehoshua, Yehoshua wrote them down, Kepishinitan lo reshut legalot, as Hashem revealed to him the meaning of these letters. And so, you know, you know, this is based on a Kabbalistic concept. It says in Kabbalah, Histakel ba'oraita ubara alma. Hashem looked into the Torah and he created the world. The Torah was there before the world was created. Now, how could the Torah be there before the world was created? Forget about the fact that it says Moshe passed away. It also says Moshe was born, and that hasn't happened yet. And everything that happens in the Torah happens after the world was created. What does it mean that there was a Torah before the world was created? On a Kabbalistic level, all the letters of the Torah were there, but they were all stuck together in a way where you couldn't understand them until the way to separate them into words was revealed. And so the Vilna Gaon says that Moshe wrote the final eight psukim of the Torah in Kabbalistic code without understanding what they really meant or the way they were supposed to be broken up. But Moshe was the author of the final eight psukim of the Torah. And who else was the author of the final eight psukim of the Torah? Yehoshua. So really there's no argument as to who wrote the final eight psukim of the Torah. If you say it was Moshe, you're right. And if you say it was Yehoshua, you are also right. Ki be'emet katvan Moshe, Moshe was the author of Elohah Sarafi Otachad, there wasn't a single letter missing from Moshe's Torah. Rak shelo katav shmona p'sukim elu lefi hanigle, but the final eight p'sukim weren't written in a revealed manner. Rak kefi hatzirufim, only in the joined manner. V'zehu bedema, that's what the word bedema means, not from demaot tears, but dimua, meaning a mixture. V'yoshua katvan lefi hanigle, Yoshua wrote them in a revealed manner. Everybody agrees with each other. It was written by both of them. Moshe wrote the Kabbalistic hidden level. Yoshua wrote the revealed level. As we have, that was by the Vilna Gaon. And he says that is very characteristic and appropriate for the Vilna Gaon to make such a suggestion. But having brought the Vilna Gaon suggestion, the Ketav HaKabbalah tells us something else. Why was it that the Vilna Gaon couldn't just agree with the traditional understanding? Why couldn't the Vilna Gaon say that Moshe had tears in his eyes? And the Ketav HaGabalai explains, when in Rosh Hashanah, Rashi, it appears that the Vilna Gaon has veered from Rashi's explanation, suggesting that Moshe was crying. that he wrote it in pain. The Vilna Gaon could not accept the fact that Moshe was pained by his passing. Moshe passed away with ratzon, with favor, with will. There was no tension there, no difficulty there. For Moshe, it was a perfectly smooth transition. And with a happy soul to fulfill that which Hashem wants him to do. Moshe and Hashem have a special relationship. Hashem says to Moshe, all right, time for you to have an even more special relationship with me. Moshe says, okay, there was no pain involved. Hashem says you're going to die here. And that's the way it is. And so 
according to the Ketav HaGabana, there's a problem saying Moshe was crying. Because if you say Moshe was crying, you're suggesting that there's something wrong with him passing away, or something painful or difficult about him passing away. And he struggled to understand that Moshe's passing would be a source of pain for him. And so he feels that Vilna Gaon was forced to explain it differently. And he had to say, Moshe cried, not out of pain. Oh, sorry, he didn't cry. Demma doesn't even mean crying. Demua means this Kabbalistic mixture. Just to conclude this part of the shiur, I'd like to bring my own thoughts, which I'm not saying with any level of authority. They're just, they're just my own. So, so you can take them or leave them. And the way I understand this is that it's possible to say both that Moshe was crying and that he was in no pain and he wasn't angry and he wasn't upset. When I read the Gemara in Menachot or the Gemara in Baba Kama, which says that Moshe was crying, the way I read it is that Moshe is simply overwhelmed. It's a special thing. It's a very special moment when we are completing the writing of the Torah. Uh, just, Agi Bankia, you're on my screen at the moment. You've written a book. I see Ron Goldschlager on my screen at the moment. You've also written a book. I'm sure other people here have written books. You're just not on my screen at the moment. So I'm sure when you completed your book and when you wrote those final words of your book, when you handed in the final version to the publisher, there's a special moment. It's an emotional moment when you've completed writing a book. For Moshe to finish writing the Torah, the book of books. That's an emotional moment. He doesn't have to be angry or upset or in any form of pain. He's just overcome with emotion. And what's he writing about? He's writing about his ultimate success as a leader, which I'm going to explain soon. He's writing about how Yehoshua becomes the new leader and everybody accepts him. That's an amazing thing to write about. I think it's completely fine to say that Moshe was crying without saying that Moshe was in any form of pain or upset or anger. That's just my own reading here. He was overcome with emotion, but not necessarily negative emotion, just lots of emotion. In the second part of our shiur this evening, I'd like to focus on one point from these final eight psukim. And that is the fact that Moshe's burial place is not known. And the Torah makes a point of telling us nobody knows where Moshe was buried until this day. You could have just left it as a fact that we just don't know. But not only do we not know where Moshe was buried, the Torah tells us that nobody knows where Moshe was buried. And this, this appears to be very, very intentional. And this message also comes across from the Gemara in Sota in source number nine. Because there once was an attempt to find Moshe's burial place, and they came very, very close. At one stage, there was a Roman Caesar, a wicked leader, who very much wanted to find this place, and they sent soldiers to this place, Beit Pa'or, in order to discover Moshe's final resting place. And he says, Herenu hechan Moshe kavur. Let's find out where is Moshe buried. Amdula mala. They stood appearing from above and they looked down. Nidmela hemlamata. And they said, Oh, look, look, it's down there. They saw Moshe's burial place from above. So they made their way down. Lamata, they came down. Nidmela hemlamala. It looked like it was up there. It was evading them. They said, Ah, oh, we can beat this game. We're going to divide into two groups. Some of us will be up top and some of us will be down below. They broke into two separate teams. If you were standing at the top, it still looked as if Moshe was buried down. If you were down, it looked as if Moshe was buried up. This fills the story, which sorry, the Torah, where it says, Veloyada ish et kvurato. Nobody knows where Moshe was buried. So whether this story needed to happen or not, that's not the point. What's the, po the point is the message of the story, that Moshe's burial place is intentionally hidden. There is a desire and an agenda. No one should ever find out where Moshe was buried. According to the next opinion, the Gemara, even Moshe didn't know where he was buried. Rabbi Chama, Rabbi Chanina Amar says, Af Moshe Rabbeinu, Eino Yodea Hechan Kavor, even Moshe doesn't know where he was buried. 
Why? Ktiv Hache says, Vloyada ish et kvurato. No ish, no person knows where Moshe is buried. Well, who's ish? Ktiv Hata, it says at the beginning of the parasha, Vazot Abracha, Sheberach Moshe, ish ha elokim. Moshe is called an ish at the beginning of the parasha, and it means Moshe doesn't know where he was buried. What does it mean that Moshe doesn't know where he was buried? We dealt with it in a Monday morning, Lady Shi'or, two years ago, so we don't have to do that again. But what we are going to focus on now is, why was Moshe's grave hidden? What is the point? The Torah Tmima in source number 10 explains, V'loya that it's not known, Amra Bichanina Barchanina, why was Moshe's burial place hidden from humans? For the following reason. Hashem knows and it's revealed before Hashem that in the future the Beit HaMikdash will be destroyed. And that we are going to be in exile. And there was a concern. Maybe in exile, we will go to Moshe's burial place as a place of pilgrimage for prayer. V'yivku and we'll cry. V'yitchananu and we will make supplications. We'll beg. V'omed Moshe and by davening by Moshe's grave, Moshe will stand up and Moshe will cancel out the decree of us being in exile. Because Sadiqim who've passed away are even more beloved for Hashem than they are in their lifetime. So according to the Torah Tmimah, why was Moshe's burial place hidden? So that we would not have an opportunity to evoke Moshe as a tool when we daven. You don't daven to Tzadikim, but here you're davening through Tzadikim, where we daven through Moshe to Hashem. But I'm particularly interested in the view of Rav Shimshon Raphael Hirsch in source number 11. And there must have been a context in which Rav Shimshon Raphael Hirsch said this. But I think his words are not only limited to his time and place. He says, Nizkor, let's remember, Shepulchan Hagovel Be'eliliyut. There is a form of worship which is borderline idolatry. Such a form of worship, which is borderline idolatry, has developed more than once by the graves of people who did great things for mankind. Now we can understand the greatness of this final line Bitmunat Chayav Shal Moshe in the depiction of Moshe's life, that Moshe's burial place was hidden. According to Rav Hirsch, why is Moshe's burial place hidden? So that we should not serve Avoda Zara by making Moshe's burial place a place of pilgrimage for our prayer, that we would daven to Moshe himself and turn his physical burial place and Moshe, a human being, into the subject of our prayers. And Rav Shimshon of al Hash says that we have seen how this has happened, not only once, but more than once, how great human leaders are attributed more than human ability when it comes to prayer. And it's a shame when that happens. Not only is it idolatry, but it's also a shame because we don't need them. We have Hashem. We have a direct relationship with Hashem. If one of my children needs something from me, and in order to get something from me, they, they went to, I don't know, they went to a member of the Mizrahi board and they said, could you please give a message to my father that, um, that uh, I need a charger for my iPad for learning at home? I'd be embarrassed that they wouldn't speak directly to me. Why do they have to go through an intermediary? I'm now embarrassed because I've made that trap I make too often of comparing myself to God. But the point is that we have a direct relationship with Hashem. We don't have to go through anyone else or anything else. We can just talk directly to Hashem. And Rav Shimshon Rafal Hirsch says that Moshe's burial place was hidden so that we should never fall into the trap of treating Moshe himself as a god. That's not what we should do. And in the context of Moshe Rabbeinu's life, 
and Moshe Rabbeinu's leadership, this indeed was a genuine concern. I've mentioned this before in the teaching of the Meshachachma. We're going to mention it again this evening to conclude, but from a different angle. And the angle that we're going to discuss it tonight is the context of the sin of the golden calf. And the Meshachachma explains how this sin happened. And he says, Vehema, the people, Kasher, Rauki, Boshesh, Moshe, when they saw that Moshe was hesitant, delayed in returning, Naflum Emunatam, we fell from our place of faith. Why did we want to make a calf? We not wanted to make a physical reality. So that a spirit from above could rest upon this physical thing. And we'll say that this is a chariot for divinity. And this is what's going to supervise and have influence over our lowly world. And this is what took us out of Egypt. In other words, what were we looking for in the Egel Azahaf? We were looking for a replacement for Moshe Rabbeinu. We were looking for something physical that we could point at and say, this is what took us out of Mitzrayim. This is something physical with a divine spirit in it. And where it all came from was a misunderstanding of Moshe Rabbeinu's role as the leader and an over-reliance on Moshe Rabbeinu and being overly Moshe-centric as a people. And therefore, even the slightest misunderstanding as to when Moshe was going to return meant that we as a nation completely fell apart. The nation that saw the plagues in Egypt, the nation that walked through the Yom Suf, the nation that heard Hashem's voice on Har Sinai fell apart because we were too Moshe-centric. We did not have independent relationships with Hashem. And what's Moshe's response? The Meshech Chachma says, Moshe Upon discovering this, Moshe shouts at them like a crane. And Moshe says to them, do you think that I'm something special? That I have any unique ability other than what Hashem has commanded? To the extent that if I go missing, I see them eagle. You make yourselves an eagle? Chalila, he says. Gamani ish kamoche, Moshe says, I am a human being just like you. The Torah doesn't depend on me. And if I, Moshe, wouldn't have come along, then the Torah would be the same, even without me. Moshe says, I'm just like you. I'm a human being. I'm nothing special. Don't place so much significance and relevance on me as your leader. You need to understand that you yourselves are the source of Hashem resting amongst us. The Yoter Mizem Moshe goes on to say, Haluchot, you see these luchot that I've brought you? Michtav elokim, even with Hashem's writing on them? You think these luchot are holy? You think that these are special? Gam heima enam kedoshim be'etzam. They also have no inherent value. Rak bishvilchem. The luchot are only holy because of you, the people. Rak bishvilchem shatem shomrim otam, because you keep them. And therefore, when Moshe smashes the luchot, he's teaching us something. Nothing is holy in this world unless it comes about through the observance of Hashem's mitzvot. Human beings are not holy and items are not holy. What makes things holy is listening to Hashem and his mitzvot. Sof Tavar, the Meshachachma says at the end of the day, Ein shum inyan kadosh ba'olam yuchoslo ha'avodav ha'chnia. There is nothing of any sanctity in this world which deserves any form of worship or supplication other than Barak Hashem Yit Barach Shemo Hu Kadosh. Only Hashem Himself is inherently holy. And it is appropriate to praise and worship Hashem and Hashem alone. Given this context, the context that in Moshe's lifetime, the struggle of his career was to let us, Am Yisrael, know that we could do it without him. The fact that Moshe Rabbeinu's burial place is not known is very significant because Moshe needs to take a step back from history and Moshe needs to take a step back from being on the stage in order to allow us, Am Yisrael, to reach our potential. 
And it's something that he struggled with as a leader with the nation. That's why the sin of the Egel Azav happened. That's why the sin of the Maraglim happened. Because we didn't believe we could enter the land of Israel without Moshe. We didn't have our own independent belief system in Hashem. And so Moshe writes the final Psikim of the Torah with tears in his eyes. And I think with a tremendous amount of nachas, knowing that he passes away, no one even knows where he's buried. He makes himself redundant, which to a certain extent is the ultimate role of the leader or the parent, is to make themselves redundant, to create and enable independent people who are going to stand on their own two feet. He says that Yehoshua takes over and everybody listens to Yehoshua and that is his ultimate success. The success of Moshe Rabbeinu is not that he was able to lead the nation. The success ultimately of Moshe Rabbeinu is that when he wasn't there, the nation was able to lead itself and continue without him and realize that we can all do it ourselves. I think there's a certain level of relevance here for the Simchat Torah we're about to celebrate this year. First of all, Simchat Torah being a celebration of Torah is a time where we all have to have our own independent relationship with Torah. It's not about any intermediary or anyone along the way. The chazan doesn't need to daven for us and the rabbi doesn't keep the Torah for us. Every single one of us has our own relationship with Torah and that's what we're celebrating on Simchat Torah. In addition, you might wonder, how can we dance this year if we don't have Sifrei Torah? Because most of us are going to be at home. And even if we're at shul, we're not allowed to dance. And the police actually have specifically said they don't want dancing in shuls. And there's a lot of uh, logic there. We, we don't want to see a, a video on the news of Jews dancing on Simchat Torah. It would be a terrible thing to happen. But if you're not in shul, then only the chazan takes a Sefer Torah. How can you celebrate Simchat Torah this year? The answer is that the celebration of Simchat Torah is not celebrating with Torah scrolls. We're not celebrating with inanimate scrolls. We're celebrating with Hashem and His Torah and the wisdom of His Torah and the mitzvot of His Torah. And if we think that we can't celebrate because we're holding parchment on these sticks while it's holy, but if we think that we can't celebrate without it, maybe that is a form of borderline avodah zara. That unfortunately over the years on Simchat Torah, the focus has become far too much on the Torah scrolls themselves and not enough on keeping the Torah and the mitzvot of the Torah. And so this year we won't have Sifrei Torah galore for us to dance with, but we still have Torah galore for us to dance with. The Luchot don't have any inherent Kedusha, only the keeping of the mitzvot on the Luchot, and the same thing with the Torah as well. I wish you all a Chag Sameach, Mo'adim Simcha, Hoshana Raba Sameach, if that's what we say. I look forward to seeing you all when we start again next week from Breshit. And I will now be passing to our Rosh Kolel, Rabbi Yoshua Asolin, who will inspire you with his very understandable shiur in Ivrit Kala. And you're very welcome to hang around and to give it a try. He won't be offended if, uh, if uh, you don't last the whole shiur. I sometimes do wonder if if somebody wakes up in the middle of Rav Asolin's shiur, having fallen asleep in my shiur, and they wonder, who is this guy, and why is he talking in Hebrew, and, and where am I, and what happened? But either way, Rav Asolin, I'm sure you're going to keep everybody awake. I'm now going to make you be the host or the co-host. Which one, Rav Yoshua? Um, I need to be the host, because you if you're are... about to leave, if you're leaving the meeting, then I should be the host. You are now the host. Thank you. Thank you, everybody. אני מבין שהרב דיבר בשיעור הקודם על שמחת תורה, ככה אני מבין. שמחת תורה ואיך אפשר לשמוח בשמחת תורה בלי התורה. אז אני, זה, זה, זה נושא מאוד חשוב, אני חושב שבאמת אי אפשר לשמוח בלי התורה. אבל כמו שאמר הרב, התורה הוא לא ספר התורה, אלא התורה עצמה. ואם אנחנו חיים לפי התורה, חיים חיים של תורה, אנחנו באמת יכולים לשמוח 
גם אם ספר התורה עצמו נשאר בארון בבית הכנסת בגלל הקורונה. טוב, אז איפה להתחיל? הושענה רבה הלילה, אני לא יודע כמה אנשים יודעים על הושענה רבה, אבל אני חייב להגיד שבשבילי במשך שנים זה היה יום שהוא קצת טריקי. מה בדיוק היום הזה אומר? ומה משמעות השם הושענה רבה? למה קוראים ליום הזה הושענה רבה? דרך אגב, מדוע היום הזה נקרא הושענה רבה? מישהו יודע? בקצרצרה? על, על שם, על שום מה? יש הרבה הושענות לומר. אומרים בהגדה, פסח על שומה מצה. או, oh, זה מה שרוב העולם חושבים. היום הזה נקרא הושענה רבה בגלל שיש הרבה הרבה הרבה הושענות. וזה, וזה, וכנראה שזה לא באמת נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה, זה נכון שאומרים הרבה הושענות, אבל זו אינה הסיבה שהיום הזה נקרא הושענה רבה. אם כבר, אז... בגלל הסיבה שהיום הזה נקרא הושענה רבה, אנחנו אומרים הרבה הושענות. בגלל אותה וגם סיבה זה, שהיום זה הזה כמו, נקרא... זה כמו כן. יום כיפור קטן. או, או, או, אז בואו נדבר, בואו נדבר קצת על הושענה רבה. אני הכנתי במיוחד בשבילכם דף מקורות נפלא, שיש פה כמה דברים שאני חושב שכדאי כדאי שנכיר אותם, חלקם אולי דיברנו עליהם בעבר, חלקם, חלקם לא, אבל כדאי... להכיר הושענה, כל מה שרציתם לדעת על הושענה רבה, ולא העזתם לשאול. כן, everything you wanted to know about הושענה רבה, I never dared ask. אז אנחנו מדברים בעברית קלה, קלה, לא לדאוג, זה עברית קלה. רק רגע, אני רוצה לסדר. את הזווית של המחשב. טוב, אני מקווה שאתם יכולים לראות את דף המקורות. בואו נתחיל. מדוע נקרא היום הזה הושענה רבה? אנחנו נראה לקראת הסוף. אבל קודם כל, בעצם, מה יש לנו ביום הזה? מה אתם מכירים? מה המנהגים? מה עושים? אומרים הרבה הושענות, זה כבר נאמר. אומרים הרבה הרבה הושענות. מה עוד? תוקפים את ההושענות ודוקעים. נכון. נכון. לא רק זה, ויש תיקון להושענה רבה? יש תיקון להושענה רבה, שהוא מנהג שאנחנו תכף נראה באמת מאיפה הוא הגיע. הסיפור של ההושענות, או מה ששולמית אמרה, אני חושב שהכוונה שאנשים אומרים הושענות, מתכוונים לערבות. אגב, אני חושב שבישראל, בעברית, אני לא שמעתי הרבה אנשים שאומרים שלוקחים את ההושענות וחובטים את ההושענות. ההושענה זה התפילה. כשאנחנו אומרים הושענה, מתפללים להשם שיושיע אותנו. אנחנו ב... ב-, ב- אני, ממה שאני שמעתי בארץ, קוראים לזה... חובטים את הערבות, אנחנו קוראים לזה חיבוט ערבה, אנחנו קוראים לזה ערבות. זאת אומרת, שזה היום שגם נקרא היום הש... יום של הערבה, מפני שבבית המקדש היו עושים הקפות עם הערבות. בבית המקדש, ביום השביעי, היה ממש טקס כזה של הקפות, הקיפו את המזבח עם ערבות. ואנחנו היום עושים משהו שהוא קצת זכר. לדבר הזה. אז יש לנו ביום הזה את כל הסיפור של הערבות. בבית המקדש זה היה ממש טקס מסביב למזבח. היום, כשאין בית מקדש, אנחנו עושים את זה, לוקחים את הערבות, הושענות. אחר כך אנחנו אומרים הרבה הושענות ביום בתפילת שחרית, אנחנו עושים תיקון ליל הושענה רבה, בלילה, ומישהו כאן כבר איזה סיפור, תכף נראה. האם אתם שומעים אותי? כי המחשב שלי אומר לי שהאינטרנט שלי לא כל כך טוב. לא שומע טוב. לא שומע. המחשב קצת חלש. חבל ש... אולי שכולם... לא שומעים טוב. אוקיי. ימות. wait a second, wait, wait a second. I'm gonna, I'm gonna try and connect to another network. שומעים אותי? כן, כן, שומעים. אוקיי, אני מקווה טוב. תראו, אני רק רוצה לבקש בקשה אחת. אם לא שומעים... מי אמר לא? 
אם לא שומעים אותי, אז תגידו לי, אני אולי אפתח דלת, חכו רק רגע. טוב, אני מצטער, איך שהבית שלנו בנוי, המקום שבו אני מלמד הוא רחוק מה, מהנקודה של האינטרנט, מהווי-פיי, ולכן זה ככה. טוב, אני מקווה שאתם שומעים אותי קצת יותר טוב. אנחנו נעשה מאמץ. אז אוקיי. אוקיי, אז ראינו את כל הדברים האלה, ובאמת אחד המנהגים המפורסמים של ראשון הרבה זה הערבות. אז הייתי רוצה להתחיל בשאלה על, על כל המנהג של הערבות, האם המנהג הזה דוחה את השבת? כן? האם המנהג של הערבות דוחה את השבת? מה אתם אומרים? מישהו פעם שאל את עצמו את השאלה הזאת? אם אושרן הרבה נופל בשבת, האם... זה אי אפשר. או, יפה מאוד. יפה מאוד. אז בואו נתחיל בזה. קודם כל, באמת אי אפשר כפי שנראה, והשאלה היא, זה אפשר. זה אפשר. אי אפשר בימן שלנו. בימים שלנו זה, זה אי אפשר. וזה חלק מה... אז בואו קודם כל נתחיל. תראו, אומר השולחן ערוך, באורח חיים סימן תכ"ח אה, בנושא של סדר קביעת המועדים וקריאת הפרשיות. אומר השולחן ערוך, בסעיף א', אלו הימים שאין קובעים בהם המועדים. הנה, יש לנו כמה ימים שהחגים לעולם לא יהיו בהם. אנחנו... אותם חכמים שקובעים את הלוח, את לוח השנה, הם אחריות שלהם לדאוג שלא יפלו החגים האלה בימים האלה. בואו נראה. אולי אתם מכירים את הביטוי לא עדו ראש ולא בדו פסח. אם שמעתם את זה, אז אתם אולי גם יודעים מה הכוונה. לא עדו ראש השנה, זאת אומרת שראש השנה לא ייפול, לא יהיה בימים א', ראשון, ד', רביעי, ו' שישי, תכף נראה למה, ולא גאו יום כיפור, שיום כיפור לא יכול להיות בימים ג' שלישי, א', ראשון וו' שישי, זה פשוט בגלל לא עדו ראש, אז זה בעצם מכריח שלא גאו יום הכיפורים. בגלל שאם יום הכיפור, אם ראש השנה ב, ביום ראשון, אז יום הכיפורים ביום שלישי, וכן הלאה, ולכן זה בדיוק אותו דבר. ולא זבד פורים, שזה כמובן, שזה גם קשור, אבל הביטוי המוכר הוא ולא בדו פסח. לא ידעו ראש ולא בדו פסח, כי פסח לעולם לא ייפול ביום ב', ד', ו', שני, רביעי ושישי, וכולי. ולא גהז עצרת ואושן הרבה. אז אתם רואים שימים עצרת, עצרת, מה זה עצרת אגב? מה זה עצרת? שבועות. יפה מאוד. ואושן הרבה. לא יהיו בימים ג', ה' וז', יום שלישי, יום חמישי ויום שבת. אז קודם כל אנחנו רואים שבעצם השען הרבה שאנחנו כרגע נמצאים בו לא ייפול ביום שבת. עכשיו השאלה הגדולה היא למה? מה יקרה אם הוא ייפול ביום שבת? זה בעצם מעורר אותנו לשאלה. אז בואו נראה. אומר הבאור הלכה, מי שכתב את הבאור הלכה זה רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעצם A.K.A. המשנה ברורה. כן? על שם הספר שהוא כתב, המשנה ברורה, או כמו שאומרים בישיבות, המשנה ברורה. אז הוא כותב כך, אלו הימים שאין קובעים בהם את כל המועדים, אומר, כלל העניין, כלל העניין, לעולם צריך לראות, כלומר, מה, מה הכלל? What's the big principle? מה הכלל? צריך לראות שלא יהיה יום הכיפורים ביום א' ולא ביום ו'. אז קודם כל, אחד הדברים, הסיבה שלא עדו ראש, למה? <מח> כדי שיום כיפור, שראש השנה לא יהיה בימים א', ד', ו', כדי שיום הכיפורים לא יהיה ביום שישי או ביום ראשון. למה לא? שעה שהיה שתי שבתות אחד אחר השני. בדיוק. שלא יהיו לנו שני ימים קדושים מהתורה, שאסורים בכל מלאכה. יום כיפור אסור בכל מלאכה, לא כמו יום טוב רגיל. שלא יהיו לנו שני ימים כאלה אה, סמוכים זה לזה, back to back, אחד אחרי השני. אה, זה דבר אחד. מוסיף, אה, זה קראנו, כן? ואז מוסיף הבאור הלכה, וגם שלא יהיה הושען הרבה ביום השבת. מדוע? מדוע? כדי שלא תידחה נטילת הערבה. כן? 
אז מדוע אנחנו מסדרים את הלוח שלא תהיה הושען הרבה בשבת? כדי שלא נדחה את, הושע, את, את נטילת הערבה. את כל הטקס של הערבה, מה שאתם קוראים הושענות, זאת אומרת, האם, הושע, האם הערבה דוחה את השבת או לא? לא. היא לא דוחה את השבת, ומפני שהיא לא דוחה את השבת, אז אנחנו משתדלים שזה לא ייפול ביום שבת, כי אנחנו לא רוצים לוותר על הערבות, מה שאגב אנחנו לא עושים בתקיעת שופר, תקיעת שופר מהתורה, ואולי בעוד, ובעוד כל מיני מנהגים. אפילו בלולה ואתרוג, ביום טוב ראשון של חג, אנחנו לא מנסים לדאוג שזה לא יקרה. מאוד מעניין. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה? או יותר נכון, למה אנחנו לא רוצים שתידחה נטילת הערבה? מה כל כך חשוב בערבה שאנחנו לא רוצים שהיא תידחה? אוקיי? בואו נראה דבר נוסף, אז, אז בעצם השאלות שלנו עד עכשיו הן כך, מדוע קוראים ליום הזה הושענה רבה? למדנו שהערבה אה, לא דוחה את השבת, ולכן אנחנו דואגים לסדר את לוח השנה שהושענה רבה לא ייפול בשבת. וזהו. ו- ו- ואנחנו שואלים, למה? למה כל כך חשוב שלא תתבטל, שלא תידחה נטילת הערבה? אז צריך להבין מה הרעיון של נטילת הערבה. עכשיו, היבט נוסף של הושען הרבה, זה בעצם הושען הרבה כיום דין. אומר ספר המנהיג, כי בהושען הרבה מקוימת חתימת שלושת הספרים. הפתוחים בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא, ונחתמים ביום הכיפורים. אתם זוכרים? זוכרים שלמדנו על זה? בשנה שעברה? אני חושב שזה היה בשנה שעברה, לפני ראש השנה. כשאני אומר בשנה שעברה, אני מתכוון לפני ראש השנה. למדנו על אותם שלושה ספרים. אותם שלושה ספרים, צדיקים, רשעים ובינוניים, הכל אחד נכתב באיזשהו ספר, ביום הכיפורים. הספרים נחתמים, מה שכתוב יפה בברכות באנגלית, May we all be inscribed and sealed to life, נכתבים ונחתמים, ומסתבר, על פי ספר המנהיג, ויש לזה כמה וכמה מקורות, שיום הכיפורים זה עדיין לא הסוף. עדיין יש עוד כפרה, עוד ספארק, ניצוץ, של יום הכיפורים, עד הושענה רבה. כמו שאומר ספר המנהיג, הוא בהושענה רבה, תכלית הכפרה. מה המילה תכלית? מה פירוש המילה תכלית, אגב? מי יודע בעברית מה זה תכלית? יפה. כולם, כולם יודעים שתכלית, מה אתם חושבים? תכלס, נכון? זה משפט, זה מילה מאוד... מישן, תכלס. תכלס, דבר איתי תכלס, תגיד לי תכלס, כן? כשאתה מדבר באוויר, באוויר, באוויר, ואז אומרים לך, תגיד לי תכלס. המילה תכלית, יש לה, אה, יש לה משמעות אחת מקורית, ויש לה עוד משמעות אחת משנית. המשמעות של המילה תכלית זה סוף, אוקיי? סוף, מלשון, אה, מלשון כליה או כיליון, סוף. ויכולו כן? השמיים. אשר ויכולו השמיים, הקדוש ברוך הוא סיים את הבריאה, יפה מאוד, ויכולו השמיים, השם סיים את הבריאה, נגמר. זה המילה תכלית. ו, והמשמעות ה, ה, ה, ה, היותר common, היותר פשוטה של המילה תכלית, שהיא מאוד קרובה, ממש ככה מאוד קרובים, זה purpose. כן? למה? מפני ש-purpose זה בעצם, אוקיי, okay, and, and then what? And then what? And then what? And what's in the end? מה בסוף? בסדר, אתה רוצה את זה, ואז אחר כך את זה, ואז אתה רוצה את זה. זאת אומרת, כן, אני רוצה, אתם מכירים את ה... את ה... יש משל יפה מאוד, אני בטוח שאתם מכירים אותו באנגלית, אני אספר אותו בעברית. היה אדם אחד שישב על החוף, על חוף הים, עם כיסא, עם חכה, חכה, כמו, איך אומרים חכה? פישינג, פישינג סטיק, וואטאבי יקרא אות, כן? פישינג רוד. הוא יושב עם חכה, ו... דג לא דג, עושה אותו בברביקיו, אוכל אותו, יושב, דג לא דג. וזהו, והוא אפילו אין לו בית, אין לו שום דבר, רק הוא אוכל דגים, מדי פעם הוא צריך להתקלח, הוא נכנס לים, מתקלח, לובש את הבגדים שלו, חי, מינימליסט, אין לו הרבה דברים בחיים, 
אבל הוא יושב בנחת ודג דגים. מה זה? אוקיי. Sounds like camping, סאדר. כן, ממש. לא יודע אם יהיה השנה, אבל... Never mind that. בא אליו חבר שלו, ואמר לו, תקשיב, למה אתה ככה מסכן, רק דג שני דגים ביום? אולי במקום לדוג, אולי במקום לדוג דג אחד, כל יום אתה דג לך דג. אולי במקום לדוג דג, תדוג כל יום שני דגים. אמר לו, ואז מה אני אעשה עם הדג השני? בסדר, דג אחד אני צריך לאכול, מה אני אעשה עם הדג השני? הוא אמר, את הדג השני, תמכור אותו, לך לשוק, תמכור אותו, תרוויח כסף. אז אמר לו, אוקיי, ומה אני אעשה עם הכסף? ואז הוא אמר לו, וגם למחרת, תדעו, כל יום שני דגים, ודג אחד תמכור. הוא אומר לו, אוקיי, בסדר, אז אני ארוויח כסף, עוד דג ועוד דג ועוד דג ועוד דג ועוד דג ועוד דג. מה אני אעשה אחרי שאני ארוויח הרבה כסף? הוא אמר, אחרי שתרוויח הרבה כסף, אתה תוכל לקנות סירה, תוכל לקנות פישינג בוט, וגם לקנות כמו רשת, פישינג נט, ואתה תוכל לדוג הרבה דגים בפעם אחת, אתה לא... אבל אמר לו, ואני רק אוכל דג אחד. הוא אמר לו, כן, דג אחד אתה תאכל, ואת כל שאר הדגים אתה תמכור ותרוויח כסף. אז הוא אמר לו, אוקיי, אבל מה אני... ואז מה? הוא אמר לו, אחרי שתרוויח הרבה כסף, אתה תוכל לקנות אונייה, like a big, huge fishing ship, ואתה תוכל להביא עובדים, וכל פעם ללכת ולדוג מאות אלפים, עשרות אלפים של דגים, ואז למכור אותם ולעשות עוד הרבה כסף. אתה כבר תהיה ממש ממש ממש... ואז אמר לו, ומה אני אעשה כשאני אהיה עוד עשיר? אז אתה תוכל שיהיה לך עשרים ספינות, וכל יום יהיה לך המון המון דגים, ותוכל להרוויח הרבה כסף. ואז הוא אמר לו, ומה אני אעשה כשיהיה לי את כל הכסף? אמר לו, אה, כשיהיה לך את כל הכסף, אתה לא תצטרך לעבוד. אתה תוכל לשבת בנחת, לדוג לך דג, לאכול אותו, ליהנות. הוא אמר לו, תשמע, זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. כן? אז זה, זה סיפור יפה וחמוד, שאולי אתם מכירים אותו, אבל הוא, זה, זה התכלית. מה הסוף? זאת אומרת, הסוף והמטרה זה בעצם מאוד דומה. בגלל זה אומרים, תכלס, תכלס, כן, פרקטיקלי, כאילו, מה, מה יוצא מזה? מה תכלס? תדבר איתי, what's the purpose of all this? אז בואו נתקדם. אז בהושענא רבה, התכלית של הכפרה, הסוף של הכפרה. יום כיפור זה עדיין לא הסוף, הסוף הוא מגיע בהושענא רבה. עד כדי כך, so much so, שאומר הרמ"א בסימן תרס"ד, שהמדקדקים נוהגים לטבול עצמם קודם עלות השחר, ללכת ממש למקווה, כמו יום כיפר. אגב, עכשיו אין לנו מקווה, אני לא יודע, נראה לי המקווה לא פתוח. אני חושב שהמקווה עדיין סגור. Uh, בטח שלא צריך ללכת למקווה uh, סגור uh, בגלל הדבר הזה, זה לא מצווה, זה לא חובה. אפילו ביום כיפור לא הלכנו למקווה, זה בסדר. אגב, מי שיכול... ללכת לחוף הים. אפשר ללכת לחוף הים, אני חשבתי על זה, ללכת לחוף, לטבול, אבל... זה מה שאני לא... עושה. אז כל זה הכבוד, קר, לא, אבל... לא... זה קר, וזה זה פתרון מצוין אם יש לך זמן, אבל היה כל כך... זה בדיוק. נורא קר. <laughs> כן, זה קר, אבל לא נורא, לא נורא. מה גונה קריה? האמת היא שלפעמים זה יכול להיות מסוכן, אבל תלוי. בכל מקרה, בכל מקרה, אומר הרמ"א, לטבול כמו, כמו ביום כיפר. כמו בערב יום הכיפורים. ויש נוהגים ללבוש הקיטל, כמו ביום הכיפורים. אגב, יש פה מישהו שלובש קיטל בהושענא רבה? You can uh, nod your head. מעניין אותי אם יש מישהו שלובש קיטל. לא. אוקיי. כן, אוקיי, אני לא מכיר... רק השליח ציבור. רק השליח ציבור. בהושענא רבה? ימים הקודמים היו אנשים מהונגריה, מאשכנז, שלבשו קיטל ביום כיפור. זה המנהג בחלק מהמדינות, אשכנז, איפה שהרמה גר. אוקיי, אז יפה מאוד, זה ממש מתייחסים לזה כמו יום כיפור. למה? מה קורה ביום כיפור הזה? אומר הטור, הטור היה בנו של רבנו אשר. שכתב את, את חידושי הראש, ואת פסקי, בעצם את פסקי הראש על הגמרא. אז הטור, בעל, בעל הטורים, אגב, ידוע כבעל הטורים על החומש, רבנו יעקב בן הראש, שזה בעצם הפאונדיישן, היסוד, לכל השולחן ערוך. כי הטור זה ארבעה טורים, זה אותם ארבעה חלקים שעליהם כתב השולחן ערוך את השולחן שלו. אז אומר הטור, באותו סימן, תרס"ד, מה מיוחד בהושענא רבה? אומר כך, לפי שבחג נידונים על המים. 
יש משנה שאומרת על מה נידונים בכל יום בשנה, או על איזה, מתי נידונים על כל מיני דברים. נידונים מלשון דין, judgment. אז בחג נידונים על המים. מה זה החג? סוכות. חג זה סוכות. אבל מתי נידונים על המים? בסוכות. אבל מתי בסוכות? לכאורה, בכל סוכות. אבל יש לנו כלל, כלל בידינו שמופיע הרבה פעמים בתורה, בתורה שבעל פה, שהכל הולך אחר החיתום. הזמן החשוב ביותר זה החיתום. מה זה החיתום? קונקלוז'ן. קונקלוז'ן. זה הסיבה שתפילת נעילה היא תפילה כל כך חשובה. ביום כיפור. כי ביום כיפור זה יום של כפרה, אבל... The conclusion, הסוף של יום כיפור, החיתום, זה החיתום של יום כיפור, הוא כל כך חשוב. בגלל זה גם בתפילות של נעילה אנחנו אומרים נחתם. הנוסח שלנו זה כבר במקום כתיבה חתימה, כי עכשיו ממש הכל נחתם. אז גם כאן, הדין בסוכות, אבל ה-conclusion של הדין על המים הוא בסוף חג סוכות. מתי זה כל חג סוכות? מתי זה הסוף של סוכות? נכון, היום. היום יוצאים, היום, שמיני עצרת זה לא סוכות. כבר לא יושבים בסוכה. בחוץ לארץ זה כבר שזה סיפור אחר, כי זה ספק שזה אולי עדיין סוכות. אבל אם אתה הולך בארץ ישראל, originally, כן? אז זהו, סוכות נגמר בהושענא רבה. בעזרת השם אחר... אז זה לא עצרת שזה הסוף? עצרת, שמיני עצרת, אולי נדבר על זה... שסוף של סוכות? שמיני עצרת, הוא נמצא בסוף של חג סוכות, אבל הוא רגל בפני עצמו. Okay. זאת אומרת, זה לא מדויק. יש, מוב... יש כמה אספקטים. אספקטים זה מילה... אספקט זה מילה בעברית, כידוע. יש כמה אספקטים, כמה היבטים שסוכות, ששמיני עצרת הוא חלק מסוכות, ויש כמה היבטים ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו. הוא פשוט עוד חג נוסף. יש לזה כל מיני נפקמינות תכלס, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. Yeah, אז עושים שהחיינו. בכל מקרה, אפיל, עושים שהחיינו, לדוגמה, נכון מאוד. אפילו, זאת אומרת, בכל מקרה, אפילו שהוא קצת קשור לסוכות, הוא לא סוכות. לא יושבים בסוכה, וגם לא אומרים בתפילה אותו דבר. לא אומרים בחג הסוכות הזה. גמרנו, זה כבר משהו אחר. הוא כן קשור, כי זה עדיין זמן שמחתנו. אבל זה, אז, אז הסוף של סוכות זה היום. מחר, בעזרת השם, לפני השקיעה, לפני סאנסט, זה הרגעים האחרונים שעוד אפשר, תקיס גדבאי דה סוכה. אז זה הסוף של הדין על המים. ומה כל כך חשוב במים? למה? אז נידונים על המים. יש judgment, כמה מים יהיה לנו השנה? How much rain, how much rain water, כן? כמה מים יהיה בעולם? למה זה כל כך חשוב? אומר הטור, מה שכולכם יודעים, וכל חיי אדם תלויים במים. כל החיים שלנו תלויים במים. בכל העולם, גם במדינות שיש הרבה מים, החיים שלנו תלויים במים. יש כאן כמה רופאים יכולים לתקן אותי, אני חושב שגוף האדם, our body, גוף האדם הוא בערך 70 אחוז מים? כמעט כן. אולי יותר. אולי יותר. כן, אני זוכר את זה מאז שהייתי ילד, אני לא זוכר בדיוק כמה הפרסנט. Maybe it changed a little bit, אולי זה השתנה since then, I don't know. אני אבדוק עכשיו. אני אבדוק את ה... I'll check my professional sources. שקוי, שקוי. זה חשוב מאוד. אז באמת, אנחנו כולנו עשויים ממים, זאת אומרת, בלי מים אנחנו לא יכולים לחיות. לא יכולים לחיות. מים חיים. מים, באמת... הסיפור... למה אני... השועל והדגים. מה זה? הסיפור השועל והדגים. כן, כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק, יפה מאוד. סיפור שקשור קצת לחנוכה, אבל הוא חשוב תמיד. אז בכל מקרה, עכשיו אני צריך לספר את הסיפור הזה. קאפי, עכשיו בגלל שהזכרת את הסיפור, אני צריך לספר. למה? כי אם אני אגיד, כן, נכון, אז כל מי שלא מכיר את הסיפור, ירגיש לא טוב. אז אני אספר את זה בדקה. היה דגים במים, בא אליהם שועל ואמר להם, בואו, צאו החוצה, רוצים לבוא להנג אאוט, לדייט? בואו נלך, נשחק. אז הדג אמר 
לשועל, אמר לו, תשמע, אתה טיפש. אפילו כשאני במים, אני מפחד ממך, כי אתה רוצה לאכול אותי. ואני עוד במים, שאני יכול לנשום. אם אני אצא מהמים, על אחת כמה וכמה, שאני אמות בטוח. כן? כי אנחנו חייבים, חייבים, את, ה, חייבים את אותם מים. אז זה הסיפור, אני חושב, נכון? אם זה, זה מה שהתכוון. ו, ולכן אמר, ככה אמר רבי עקיבא לאותו גוי, אמר לו, תשמע, אני לא יכול לעזוב את התורה לרגע. טוב, אז עכשיו, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים את המים. ההבנה הזאת תעזור לנו להבין מה החשיבות של הושענא רבה. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם, כמה מים יהיו לנו. זה היום שבו ייקבע איך החיים שלנו יהיו. כי המים, יהיה להם משמעות אה, אה, רבה, משמעות גדולה מאוד. Uh, it's a defining moment. זה יהיה לזה משמעות גדולה שיכולה לשנות את כל השנה הבאה שלנו. אני רוצה לספר לכם מה כתוב בגמרא, דבר מאוד מעניין. למרות שראינו שהערבה לא דוחה את השבת, אתם תראו שכאן בגמרא, בברייתא רואים שהערבה כן דוחה את השבת. בואו נראה. דוחה את השבת כל כך, עד כדי כך שהייתה מחלוקת בין הפרושים והצדוקים. הפרושים והצדוקים הם בעצם שתי קבוצות בעם ישראל, כאשר הפרושים, אולי נכנה אותם הקבוצה היותר שמרנית, היותר אורתודוקסית אולי, הם אותם היהודים שמאמינים בתורה שבעל פה. אנחנו, כן? אנחנו פרושים. אנחנו לא משתמשים בביטוי הזה, כי, זה כבר, כי כבר אין צדוקים. אין כל כך הרבה צדוקים, אבל הצדוקים או הבייטוסים, הם היו תלמידים של אנשים שקראו להם צדוק או בייטוס, והם היו אנשים שלא האמינו בתורה שבעל פה. והיו כל מיני מחלוקות קשות לחכמים, לרבנים, מול הצדוקים והבייטוסים. זה בכלל לדעתי מצחיק למה, איך מישהו יכול לא להאמין בתורה שבעל פה. זה נשמע לי כמו בדיחה. אני אולי פעם נקדיש לזה שיעור. איך אפשר לוגית, לוגיקלי, כן? לוגית בכלל להבין אה, אה, שהתורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. לדעתי, חסר משמעות. התורה בלי התורה שבעל פה, אז גם התורה שבכתב, גם החומה שזה בובקס. אה, בכל מקרה, בכל מקרה, היו, היו הרבה מחלוקות בין הרבנים, החכמים הפרושים, לבין הצדוקים. תראו מה קרה פעם אחת בבית המקדש. אומרת הברייתא במסכת סוכה, לולב דוחה את השבת בתחילתו, וערבה בסופו. זאת אומרת, בבית המקדש, ואגב, גם בארץ ישראל, בזמן שבית המקדש היה קיים, לולב דוחה את השבת. אם יום ראשון של חג סוכות היה בשבת, היו נוטלים לולב בשבת, רק בארץ ישראל. והיו אומרים לכולם, לא לבוא עם זה לבית כנסת. כל אחד נוטה לולב בבית. בחוץ לארץ לא נטלו לולב כלל. זה, אבל מאז שחרב בית המקדש, בכל העולם, גם בארץ ישראל, לולב אינו דוחה את השבת בכלל, באף מקום, גם ביום הראשון. אבל בזמן בית המקדש, לולב כן היה דוחה את השבת. וערבה, וערבה בסופו. ערבה דוחה את השבת בסופו. זאת אומרת, אם הושענא רבה היה בשבת, הוא דחה את השבת. והטקס בבית המקדש של ההקפות עם הערבה וההושענות, היו עושים את זה אפילו בשבת. עכשיו, זו הייתה הלכה. אלא מאי? הייתה מחלוקת. ככה סברו... חכמינו, זיכרונם לברכה, הפרושים, כי ככה קיבלנו מסורת בהלכה למשה מסיני בתורה שבעל פה. זה לא כתוב בתורה, אבל זו תורה שבעל פה, שנמסר מהשם למשה וממשה לתלמידיו, ליהושע ולזקנים, ו- ו- ו- וזה עבר במסורת בעל פה. אבל הצדוקים והבייטוסים לא מאמינים בתורה שבעל פה, והם לא הסכימו, הם אמרו, מה פתאום? ערבה בשבת זה חילול שבס. אנחנו לא נסכים שזה יקרה. הם היו מאוד מאוד פרומרים, הם היו מאוד פרום, והם לא רצו שיהיה חילול שבת, אז בואו תראו מה קרה. פעם אחת, חל שביעי של ערבה, קוראים, אתם רואים שקוראים לאושן ערבה, שביעי של ערבה. זה שם, ככה קוראים לאושן ערבה, בברייתא. פעם אחת חל שביעי של ערבה, להיות בשבת, אושן ערבה פר און שבת. והביאו מרביעות של ערבה מערב שבת, וניחום... בעזרה. אז הביאו המון המון המון ערבות, 
לעזרה של בית המקדש, לרחבה, לעזרה בבית המקדש, כדי שאנשים יוכלו למחרת לעשות עם זה את ההושענות. והכירו בהם בייטוסים, הבייטוסים, שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה, הם שמו לב, הם ראו את זה, הם ראו את הערבות, והם לא רצו, כי הם, הם חושבים שאסור ליטול ערבות בשבת. מה הם עשו? אונתלום וכבשום תחת אבנים. לקחו את הערבות, החביאו אותם, ושמו עליהם הרבה הרבה אבנים גדולות. רוקס, ביג רוקס. אנטאפ עבדי ערבות, ככה שלא יוכלו ל- להשתמש בערבות למחרת. למחרת הכירו בהם עמי הארץ, ליום שלמחרת באו כמה אנשים יהודים, רק פשוט יעיד, וראו את זה, ואמרו, מה פתאום, אנחנו לוקחים את הערבות. לקחו את הערבות, הביאו והביאו מכוהנים, הוזקפו בית ידי המזבח, לקחו את זה, הביאו את זה למזבח, הוזקפו בית ידי המזבח כדי להראות לכולם, אנחנו, אנחנו, מקיפים ועושים הקפות ערבה באושן הרבה אפילו בשבת. כי היה ויכוח, לפי שאין בייטוסים מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת. הבייטוסים לא הסכימו להודות שזה דוחה את השבת. והיה לחכמים מחלוקת כל הזמן, הם היו צריכים, they had to emphasize again and again and again, שזה כן דוחה את השבת. אז חשוב שנדע את המחלוקת הזאת, והייתי גם רוצה, הייתי גם רוצה להסביר, קצת בעומק המחלוקת. Um, ה- המחלוקת הזאת היא לא רק במקום הזה. יש עוד מחלוקת שהיא קרובה בין הפרושים והצדוקים והבייטוסים. הפרושים, עוד פעם, מה, אנחנו שמאמינים בתורה שבעל פה, ובין הצדוקים והבייטוסים שלא מאמינים בתורה שבעל פה. יש עוד מחלוקת לגבי קורבן העומר. קורבן העומר למחרת הפסח. גם ניסוך המים. נכון, וניסוך המים. כל אלה הלכה למשה... לא, קורבן העומר הוא לא הלכה למשה מסיני, אבל, אבל ניסוך המים בהחלט הלכה למשה מסיני. ואנחנו תכף נראה את זה, שכוייך, יפה, יפה מאוד. אגב, גם ניסוך המים הוא קשור לזה. אבל העומר הוא קורבן שאנחנו בעצם הבאנו להשם מנחה מהתבואה. וזו הייתה מנחה להודות להשם על התבואה ועל כל השפע החקלאי. The agricultural blessing שהשם נתן לנו. זה היה קורבן חשוב מאוד, כל כך חשוב הוא היה, שלא היה ניתן לאכול מהתבואה החדשה, מהחדש, עד שהביאו את קורבן העומר. זה היה קורבן מאוד חשוב, שקשור לכל החקלאות שלנו. והבייטוסים אמרו, חקלאות זה material. How can something so materialistic override שבת? זה לא ידחה את השבת. הרב קוק מסביר שהצדוקים לא הבינו את החשיבות של החקלאות. גם החקלאות, שזה דבר מאוד מאוד חומרי, מטריאליסטיק, חקלאות, אגריקארט, שזה חומרי, אבל זה חשוב כל כך כבסיס לקודש. As a basis, as a foundation to transcendence, to קדושה. למה? אי אפשר קדושה בלי גוף. אי אפשר שיהיה קדושה בעולם. אם לא יהיה לנו אוכל שנוכל לאכול ולחיות. אם לא יהיו אנשים, אז גם לא יהיה תורה. ממש בצורה דומה, כשם שאי אפשר שיהיה תורה בעולם ועם ישראל יהיה אור לגויים, בלי מדינה. You need to have an independent state to do anything. Just, you, you, צריך לחיות. כן, אם, אם אין לנו independent state, then we don't physically live as a nation. נכון? We, we, we, it's, it's, not a, it's not a complete form of life. ולכן, אז גם פה, הדברים הפיזיים, בית כנסת, נכון? בית כנסת צריך כסף. לכן, כשאתם אומרים יזכור או עושים עלייה, אתם תורמים כסף. למה? כי בלי הכסף הזה, אין בית כנסת, בניין, four walls, with electricity and air conditioning. למה זה חשוב? זה חשוב כי זה foundation for קדושה. זה בסיס לקדושה. אז הצדוקים לא הבינו שגם אגריקולטור שמתבטא בקורבן העומר זה בסיס לקדושה, כל כך חשוב הבסיס הזה לקדושה, שהוא אפילו דוחה שבת. הקורבן, לא, אסור לעבוד בשדה, אבל הקורבן עצמו היה דוחה את השבת. באופן דומה, הצדוקים לא הסכימו ולא הבינו שהמים, 
החשיבות של המים, זה הזמן שבו אנחנו נידונים על המים, כל החיים שלנו נחתמים ונקבעים, זה גם קשור לחקלאות ולחיים כולם. הם לא הבינו את זה, אבל זה אותו דבר. זה כל כך חשוב שזה אפילו דוחה את השבת. הערבה היא בעצם אותה, קשורה לאותו יום כיפור. כיוון שאנחנו באים להתחנן לפני השם, מהו בעצם היה כל טקס הערבה? אנחנו בעצם מתפללים להשם, הושענה, תושיע אותנו, תעזור לנו, תחתום אותנו לחיים טובים, לשנה שיש בה הרבה מים. למה? כי אנחנו, החיים שלנו תלויים בזה. למה עושים את זה עם ערבה? בואו נראה. אומר ספר הרוקח, הנה, אני, אני, אני, אני רוצה אולי ל- לסכם עם דברי ספר הרוקח. הוא, הוא, הוא, הוא קצת מסכם את מה שאמרנו, רבי אלעזר מגורמייזה, חי אה, במאה ה-12 ובמאה ה-13. אה, אומר ככה, מה ראו ראשונים מסדרי העיבור לדחות ראש השנה? למה החכמים, אלה שקבעו את הקלנדר, את הלוח השנה, למה הם החליטו לדחות את ראש השנה אם בא יום א', דוחים על יום ב'? שאם ראש השנה נופל ביום ראשון, דוחים אותו ליום שני. מדוע? שאם היה ראש השנה יום ראשון, אם ראש השנה נופל on a Sunday, מה יקרה להושענה רבה? להושענה רבה ביום ז' בשבת, יום שבת בעצם. ולכן לא רצינו שזה יהיה בשבת. ולמה דוחים? ולמה דוחים? רגע. ולמה דוחים? מדוע דוחים כדי שהושענה רבה לא ייפול בשבת? משום ערבה. מה כל כך חשוב הערבה? מה זה כל כך חשוב? התחלנו בזה את השיעור. אולי, אולי בגלל זה, זה רק גודל על יד מים. יפה מאוד, יפה מאוד. ואז מה? אז צריך מים כמו שאנחנו צריכים מים לחיות, ותורה כמו מים. אז, אז יפה מאוד. הנה, תכף, תכף נראה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה מיד, אבל אני רק רוצה להזכיר את זה פה. דוחים את זה משום ערבה. ואז הוא מזכיר שאמרנו בגמר, בגמרא בסוכה שערבה דוחה שבת, כן? ו, וחכמים היו ממש מפרסמים את זה להילחם בצדוקים אה, כדי לפרסם אותם, שזה מהתורה שבעל פה, זה מהלכה למשה מסיני, נגד הצדוקים. אפילו לי שזה לא כתוב בתורה בחומש, זה עדיין תורה. אגב, זה מתחבר למה שהרב אמר קודם בסוף השיעור, שאפשר לשמוח בתורה גם בלי ה-parchment. למה? כי התורה באמת, התורה באמת היא לא התורה שבכתב, היא התורה שבעל פה. התורה באמת היא התורה שחיה בתוכנו. The thing we know of by heart. כן? אם הכל בספר, then I'm disconnected, it's disconnected. The book is there and I'm here. אבל התורה האמיתית זה התורה שבעל פה. אם אני יודע את זה בעל פה, אז זה אומר שזה off by heart, זה בתוך הלב שלי, כן? זה, ב, זה בראש שלי. Um, ו- ולכן הם נלחמו בצדוקים כדי לפרסם שזה דוחה שבת. וזה באמת היה הלכה למשה מסיני. כמו שאמרה קאסי קודם, למה ערבה בראשן ערבה? לפי שהערבה גדלה על המים, ואז נידונים על המים, אנחנו באים להתחנן להשם על המים, ואנחנו אומרים להשם, אנחנו כמו הערבה. הערבה לא יכולה לחיות בלי מים, גם אנחנו. גם אנחנו לא יכולים לחיות בלי מים. כאשר אנחנו באים להתחנן לפני השם, אגב, בחלק מהספרים מופיע שחשוב שהחזן בהושענה רבה, חשוב להביא מישהו שהוא לא עשיר, מישהו שאין לו הרבה כסף, מישהו שאין לו הרבה אוכל בבית, כדי שהוא יתפלל באמת מתוך תחושה של I'm so dependent on you, קדוש ברוך הוא, תחושה של אני צריך את השם, ולא בן אדם שיש לו המון המון agriculture, כן? אדם שיש לו warehouse of apples. כי אז הוא יהיה שמח שהאפלס become more expensive. כי זה good for me. אבל אנחנו צריכים בן אדם פשוט שלא רוצה שזה יהיה יקר. כן? הוא לא רוצה שהתפוח והפירות והירקות יהיה ביוקר, כי אין לו. כדי שהוא יתפלל יותר בתחנונים. לכן אנחנו לוקחים את אותה ערבה שהיא כל כך זקוקה למה, אומרים לה השם השם, אנא השם, הושע ענה, הושע ענה. אני אדלג על זה. אבל זה לא התשובה לשאלה למה דוחים. למה דוחים? אז התחלתי להסביר קודם. רק רגע. אולי אני... שלא י... יחטפו את הענבים ל... אני, אני, אני, אני רק רוצה לעשות סדר בראש. 
שאני לא אסיים את השיעור בטעות. בברייתא ראינו שחיבוט ערבה במקדש דוחה את השבת. בבית המקדש, הערבות בהושענא רבה היו דוחות את השבת, והדבר הזה נלמד הלכה למשה מסיני. דין נטיעות, סליחה, נטיעות וערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני. כך קיבלנו. אז למה זה דוחה שבת? כך קיבלנו בהלכה למשה מסיני. הצדוקים לא הסכימו עם זה, כי הם לא מקבלים את מסורת תורה שבעל פה. אבל המשמעות של זה, הרב קוק מסביר, כי דבר כל כך חשוב, כמו התפילות שלנו להתחנן על השם שייתן לנו מים בשנה הזאת, שיהיה לנו חיים, זה כל כך חשוב, שזה ראוי לדחות את השבת. הצדוקים לא הבינו את החשיבות של זה, כמו שהם לא הבינו את קורבן העומר, שגם החיים החומריים שלנו, החקלאות והאדמה, ובסופו וה- של דבר האוכל שלנו, הוא חשוב כל כך. הם לא הבינו את זה, הם אמרו, לא, רק קדושה. אבל הם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, שהחיים החומריים האלה הם בסיס לקדושה. ולכן זה דוחה את השבת. הסיבה שאנחנו לוקחים דווקא את הערבה היא... שוב, כי היא מסמנת את אותו צורך גדול במים, אני רק הייתי רוצה לסיים כך, ועושים יום גדול שהוא סוף שנה. באמת הושענא רבה הוא בעצם סוף שנה. אה, גמרנו. מאחרי הושענא רבה זה כבר נחשב תפילות חדשות, דין חדש, הכל כבר יהיה מחדש. וביום הזה אנחנו אומרים, הושיע את עמך וכולי, ועל שם כל ההושענות, ועל שם זה היו, על שם זה היו קוראים אותו הושענא רבה. מסביר פה הרוקח, שבעצם זה יום גדול שהוא סוף שנה. הסיבה שקוראים לו הושענא רבה, אני חושב, אולי אומר שקוראים לזה על שם התפילות, אבל באמת, מדוע קוראים לזה, מדוע קוראים לזה הושענא רבה? מדוע מתפללים בו הרבה תפילות? לפי שזה היום גדול בעיני הכל. והכל, הכל צריכים להגשמים. אני מדלג על הנודרים כי אין לנו זמן, אבל זה נושא מעניין ומרתק. כולנו צריכים גשם, ולכן, Uh, ולכן זה רלוונטי לכולם, זה יום קריטי, קריטיקו, זה יום חשוב לכולם. Uh, ולכן היו נוהגים, אחרי שכבר uh, לא מקבלים את החודש על פי עדי הראייה, לא עושים קידוש החודש על פי עדים בבית דין, אז קובעים ב- ב- בלוח השנה שלא יבוא השנה רבה בשבת. למה? או, oh, אני רק חייב להזכיר, את, לתקן את האולי טעות שלא לא הסברתי את זה טוב, בבית המקדש, טקס הערבות, החיבוט הערבה, היה דוחה את השבת. מיום שנחרב בית המקדש, הערבות שלנו לא דוחות את השבת. הערבה שלנו לא דוחה את השבת. ולכן מסדרים שזה לא יהיה בשבת. כי אם זה יהיה mm. בשבת, אז לא יהיה ערבה. בבית המקדש, אין בעיה שזה ייפול בשבת, כי בבית המקדש הערבה דוחה את השבת. אבל מאז שנחרב בית המקדש, אנחנו לא רוצים לבטל את הערבה. למה? למה כל כך חשוב לנו לא לבטל את הערבה? מסביר הרוקח, כי היו בוכים ומתחננים על המים. לכך לא ייתכן בשבת. שבת זה לא יום של תחנונים. בשבת אנחנו לא מתחננים, זה לא יום שמיועד לכך. ולכן, בגלל שהתפילות האלה כל כך חשובות לנו, היום כיפור קטן הזה הוא כל כך חשוב לנו, לכן אנחנו דואגים שהוא לא ייפול בשבת. כי לא יכול להיות שתבוא השנה החדשה בלי שהתפללנו להשם והתחננו להשם שיברך אותנו ויחתום אותנו לשנה טובה, שנה הרבה מים, שנה של חיים. בגלל החשיבות הזאת, אנחנו מתפללים להשם הושענא הושענא, ומכאן השם. השם הוא לא רק בגלל התפילות, הוא בגלל החשיבות של היום הזה, בגלל כמה שהיום הזה הוא מכריע. אז אולי למדנו היום קצת על הושענא רבה, למדנו למה קוראים לזה הושענא רבה, למדנו שזה כל כך חשוב, התפילות האלה, שהן היו דוחות את השבת בבית המקדש, והיום שאין בית מקדש, אנחנו עושים הכל כדי שזה לא ייפול בשבת, ואני רוצה, ו- וזו הסיבה שלפעמים יש מנהג לשבת וללמוד תורה בלילה, אני רק רוצה לאחל לכם, בעזרת השם, לכולנו, שנזכה ביום הזה. גם אם יום כיפור עדיין לא הצלחנו לעשות הכל, להשתדל עוד. ולהתפלל להשם באמת, להרגיש כמו ערבה. להרגיש, השם, אני צריך אותך, אני צריך את המים שלך, אולי יש לי הרבה מים בברז, אבל אני עדיין צריך אותך, שיהיה לנו מים, שיהיה לנו חיים. 
ובעזרת השם, שבזכות הדבר הזה נזכה להיחתם לפית כתבה בזוהר, באמת אה, אה, אומרים שביום הזה נשלחים הפתקים אה, של הגזר דין ביום כיפור. ולכן מכאן בא הגריטינג, הברכה, פית כתבה, שאומרים לאנשים בהושענא רבה. אז אני רוצה להכין... הפיסקי טויבה. הפיסקי טויבה. הפיסקי טויבה. הגיטה קוויטל. לא יודע, אני צריך לעשות שיעור בגיטה קלה. ואני לא אהיה זה שיעביר אותו, כי אני לא יודע יידיש. בכל מקרה... ואוכלים קרפלך בסעודה מיוחדת. קרפלך אני יודע, קרפלך אני יודע. איך אומרים קרפלך בעברית? מה זה? איך אומרים קרפלך בעברית? קרפלך. קרפלך? לא, יש מילה. יש מילה. קוראים לזה, אני חושב, קופתאות. אולי. לא, לא, יש מילה. או כיסוני. רוצים לשמוע כמה אחוז המים בגוף של בן אדם? שישים אחוז. שישים אחוז? לא שישים, זה כמעט שבעים, ובמוח והלב זה שבעים ושלוש אחוז, ובריאות יש שמונים ושלוש אחוז. אוהו, וואו. אוקיי, חבר'ה, אז... האיברים החשובים יש בהם יותר מים. חברים יקרים, תודה רבה לכם. אני רוצה לברך את כולכם, שיהיה לכם אוקיין הרע בטוב. חג שמח, עדיין אומרים מועדים לשמחה. חג שמח. בת שלום, ושיהיה לכם... גמר טוב. גמר טוב, חג שמח. גמר טוב. גמר טוב, חג שמח. גמר טוב, כולם. חג שמח, חג שמח. תודה רבה, סלן, תודה. בשמחה, כמובן שאם יש איזו שאלה, אני עדיין נשאר פה, אני יכול לענות, אבל השיעור הסתיים. אתה יודע, אני, אתה יודע, רב יהושע, אני שאלתי מרב גדול, מה המילה פיסקי טויבה, מאיזה מילה זה בא, כן? והוא אמר, והוא אמר, הפסק, זה, זה, הפסק, זה דקרי, אני לא... מסכים איתו? לא. זה פתק. אני יודע, אבל ביידיש אומרים פיסקי טויבה. הוא חשב שזה עם סמך ולא איתיו. לא, לא, לא. יידיש אומרים הגוטנפיקו. אנחנו יודעים, זה היה הרב. זה היה הרב. כן, אז עכשיו אתה יודע, אז עכשיו אתה יודע דברים שגם רבנים גדולים לא יודעים. הנה, אני רוצה, אני רוצה לצטט לכם את הזוהר. הזוהר ב... לא הבאתי את זה בדף מקורות, אבל הזוהר בחלק ג' אומר, וביומה שביעה דחג, ביום השביעי של החג, הוא סיומה דדינא דעלמא, הוא סיום הדין של העולם, תכלית, זוכרים את המילה? תכלית הדין של העולם, הסוף של הדין, ופתקין נפקין מבי מלכה, והפתקים יוצאים מבית המלך, אוקיי? זאת אומרת שאם היה seal the deal, אוקיי, הקדוש ברוך הוא סיר בפסק דין, now he gives the documents to the execution angels. Whatever that means, כן? To execute. זאת אומרת שעכשיו הוא שולח את זה. You got it all sealed, now you have to send it off. You press the... Now, Briot, you press the enter button. Tomorrow is when I press the enter button. כן, כן. אני מניח שהקדוש ברוך הוא כבר היום, הוא לא כותב על נייר, יש לו את הכל בקלאוד. הוא כבר לא משתמש בניירות, אני חושב. טוב, טוב, שבת שלום. שבת שלום, חבר'ה, להתראות. שבת טוב, שבת שלום. תודה רבה. חג שמח. חג שמח.